abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada, vamos falar sobre o Internacional, especialmente sobre categorias de base do Inter, uma falácia, o aproveitamento das categorias de base no Internacional, falácia, e que fica em evidência com a informação desta quinta-feira sobre a possível ida de Vinícius Tobias para o Real Madrid, tem o próximo da fila já, que tá pra sair, tá na porta ali, tá quase saindo, tá? E eu vou falar de, no mínimo, seis jogadores, seis jogadores que se tiver o pai, o empresário, o amigo, se tiver alguém assistindo, eu vou mandar um recado aqui, tá? Pra, pra familiares e amigos desses seis jogadores do time sub-20 do Internacional. E tem reforço pra base do Inter, que vem da Nicarágua. Agora aqui no canal do Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga e vem com quitaboletos.com.br, empresa gaúcha séria que vai ajudar, aliás, já está ajudando muita gente. Quita Boletos pega boleto atrasado, que já está correndo juros ou que está ali ameaçando, né? Está pertinho de vencer e você não tem dinheiro em cash, água, luz, telefone, internet, aquele boleto tem que pagar em dinheiro, você não tem. A Quita Boletos paga o boleto daqui, paga e você negocia com eles em até 12 vezes e pode utilizar mais de um cartão de crédito. Salva esse WhatsApp aqui, 55. Não está precisando? Salva o WhatsApp e joga no grupo dos amigos, da família, que você vai poder ajudar é, bastante gente. A informação desta quinta-feira, que vem da Europa, dá conta de que o Real Madrid, Real Madrid está contratando o Vini Tobias, lateral direito, 16, 18 anos de idade, que saiu daqui, foi vendido para o Shakhtar, da Ucrânia, problema com a guerra lá, ele ficou sem clube, voltou para o Brasil e agora o Real Madrid está contra, contratando ele para colocar no Castilha, que é o time B né, do, do, do Real Madrid. Bom, é o time B do Real Madrid, eu não esperava que é, o Real fosse contratar o Vinícius Tobias para colocar lá na, na lateral direita do, do time principal. Não, não esperava isso, mas Real Madrid é o maior clube do mundo e está de olho em jovens promessas, em joias. Então, não é brincadeira. Tá olhando, é porque viu qualidade e vai botar ele lá para jogar é, no time B. E depois, se des, é, ele se destacando, sobe para ir para o time principal. No primeiro momento, o Inter não leva nada porque ele vai por empréstimo. Mas depois pode entrar grana nos cofres do Internacional aí. É, isso evidencia é, o mau aproveitamento da base do Internacional, que eu sempre fui muito crítico, Tá? É, sempre fui muito crítico da base do Internacional, é, só a gente vê aí o, o que a base ofereceu para o time principal nos últimos anos, Caio Vidal, e, e, e mais quem? Agora o Cadorini, que também não é utilizado, o Inter vai lá contrato o alemão, então existe uma falácia muito grande nos bastidores do Internacional, inclusive como promessa de campanha, de utilização de 60% da base no elenco principal. Bom, pode até usar no elenco, bota lá para treinar, mas não aproveita, não aproveita. Vinícius Tobias, um craque de bola, não foi aproveitado, foi negociado. E eu até fui a favor da venda, porque se ele não tá utilizando, não estão utilizando o cara, nunca jogou no profissional, vieram aqui com 8 milhões de euros, leva, entrega, leva ele lá. Fui a favor da venda. Só que podem continuar negociando, porque eles não vão jogar. Porque o Inter entrega a chave do clube para quem comanda o futebol. No caso técnico, porque não tem vice de futebol, não tem diretor executivo, não tem coordenador. Então, é o técnico que manda. Então, o Medina chegou aqui, base? Não, vou defender o meu trabalho. Contrata lá o, o, o Gomes do, do Vasco da Gama, é, traz lá não sei mais quem e bota aqui. E não olha para a base. Não olha para a base. Tá? No caso do Vinícius Tobias, ele já estava já vendido. né Mas, por exemplo, o Tauan Lara é o próximo da fila. É o próximo da fila. Eu ouvi agora a manchete do Tiger Jank na Rádio Bandeirantes que o Medina está encantado com o Lisieiro. O Inter vai começar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, que foi o que sobrou, com o Lisieiro de lateral esquerdo. Ah, o Lisieiro jogou no meio ali e tal. Eu entendo tudo isso. É uma, é uma circunstância. Mas o Inter foi contratar um jogador de 20 anos de idade que era do Botafogo, Paulo Vitor, que se viu aqui que não é nada demais. Que tu poderia ter na base um jogador desse nível. Então, o Tauan Lara, que também é jogador que segue os passos do Vinícius Tobias, talvez não tenha a mesma projeção, né? talvez não tenha 
é, a mesma qualidade que o Vinícius Tobias, mas um jogador que tem passagem por seleção de base, foi campeão brasileiro sub-20 recentemente pelo Inter, pode ir embora. O Vinícius Prates é o empresário dele, já está vendo coisa para ele, porque não vai receber oportunidades. E eu estou eu, eu dizendo o mesmo aqui para João Pedro, zagueiro, João Félix, zagueiro, o Vital, volante, Matheus Monteiro, também volante, o Estevam, que até tá Matheus Dias, desculpa, é... que até tá treinando entre os profissionais, deixa eu ver se eu esqueci aqui, João Pedro, João Félix, Tauan Lara, Lucas Vital, Matheus Dias e Estevam. Para a família, para os amigos, e até para, de vez em quando, o pessoal dá uma espiadinha aqui no canal do Vaga, né? os jogadores, podem sair, gente, vocês não vão ser aproveitados. Primeira oportunidade que tiver, abraça, porque aqui no Inter vocês não vão jogar. Não vão jogar. Rezem para aparecer uma oportunidade agora, porque senão vocês vão ficar no limbo. No limbo. Sem aparecer, sem jogar no sub-20. E deu. Vão morrer aí no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ah! Para piorar, o Inter tá buscando informação do, do, da Rádio Inferno. Tá? É, a galera da Rádio Inferno que... que faz conteúdo exclusivo sobre o Internacional. O Inter está buscando na Nicarágua um atacante. Keylon Bates. B Keylon Bates gol. 18 anos de idade. Tá? Ele está lá no Real Esteli, da Nicarágua. Essa é a informação. Vem para a base. 18 anos de idade. Assim como veio o... Voltou agora para o futebol colombiano, o Cuesta, o Cuestinha. E já voltou também, né? Ficou aqui só tirando o lugar de quem poderia crescer. Nada contra, tá? Nada contra. Daqui a pouco é um fenômeno lá do futebol da Nicarágua e a gente não sabe. Eu vi alguns lances ali, empurrando a bola pra rede e tal. Finalizador, joga pelos lados. Não sei as condições do negócio, nem me interessa. É... Agora, não, ninguém vai fazer eu acreditar que não tem um jogador aqui em Porto Alegre, no interior do estado do Rio Grande do Sul, no sul de Santa Catarina ou com o trabalho que o Inter faz com olheiros espalhados pelo Brasil, ninguém vai, me, ninguém vai me convencer de que não tem aqui no Brasil um jogador melhor que o Keylor Bates. É Keylor? Keylon Bates. Não vão me convencer. Não vão me convencer. A categoria de base do Internacional é uma dor de cabeça. A forma como conduzem a categoria de base do Internacional... E os processos internos, e aí inclui quem comanda o departamento de futebol profissional do Esporte Clube Internacional, é muito estranha. No mínimo, é muito estranha. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.